Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul car j'ai avec moi l'ami au cinéma au téléphone. Comment vas-tu Très bien, merci à toi de me réinviter encore une fois pour, euh, avec pour parler d'un film assez attendu finalement. Euh, avec grand plaisir, la dernière fois nous avons parlé de Brutus versus César. Ça a été pénible d'en parler. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un film d'horreur de zombies coréens qui vient de sortir en avant-première au cinéma et qui est prévu en salle euh, fin octobre à peu près. Le fameux... Oui, il me semble le 21, oui. Ouais, donc très bientôt, Peninsula de Yeon Sang-ho qui avait fait il y a 4 ans le très bon dernier train pour Busan et ce film est dans le même univers, sorte de suite. Voilà. Oui. Au casting, alors bon, on va citer quelques acteurs juste pour le fun. Hein. Il y a Kang Dong-won, Lee Jeong-yeon, ça m'apprendra à vouloir prononcer les noms des acteurs, Lee Ray ou Kwon Ayo, voilà. Pour un film donc assez sombre, qui est donc, oui, une suite sans vraiment en être une. Hein. C'est dans le même univers que Dernier Train pour Busan, ça a été vendu en tant que tel, mais on retrouve aucun personnage du film précédent, et d'ailleurs il fait partie d'une trilogie, puisqu'il y a eu aussi un film d'animation, Seoul Station, qui est sorti peu après euh, Dernier Train pour Busan, mais... Ah bah tu me l'apprends Oui voilà, moi non plus j'ai pas eu le temps de le voir, je, je l'ai quelque part, mais bon, voilà, bon c'est un peu plus, on va dire, confidentiel. Et pour faire rapide l'histoire de ce péninsula, on est 4 ans après la terrible euh, épidémie, virus, qui a transformé beaucoup de Coréens en zombies, et en gros, là, toute la Corée du Sud, et même du Nord apparemment, enfin toute la péninsule, d'où le titre, est mise en quarantaine, et il n'y a pratiquement plus rien à part des zombies sur cette île. Et on va retrouver des survivants de l'époque, dont un militaire, euh, qui, qui sont réfugiés à Hong Kong, et qui ont besoin d'argent de repartir sur de bonnes bases, et ils acceptent un petit coup de la mafia locale, aller récupérer un camion sur place euh, dans la péninsule interdite, un camion avec plein d'argent, mais pour cela, oh là là, ils vont devoir prendre beaucoup de risques et peut-être affronter des zombies, et pas que, puisqu'ils vont aussi retrouver des survivants sur place, etc. Beaucoup de promesses hein, autour de ce film, peut-être un peu trop, peut-être beaucoup oui. trop d'attentes, beaucoup de gens détestés. Qu'en est-il de nous On va voir ça de suite. D'abord, qu'en as-tu pensé toi est-ce que d'ailleurs tu avais aimé Dernier Train pour Busan ah, Je crois que oui. Alors oui, Dernier ouais. Train pour Busan, euh, Busan, euh, ouais. je prononce mal, euh, <rire> je l'ai vu très récemment. Euh, je l'avais pas vu à l'époque, déjà que j'étais un, un, un peu jeune pour ce genre de film, ah, oui, je oui. pense en 2016, mais j'ai rattrapé récemment. Et euh, j'ai pas grand chose à dire de plus que c'est très bon. Ouais. Dernier Train pour Busan, c'est... C'est très bon, c'est très réussi. Je trouve que ça arrive à, à renouveler le film, le genre du film de zombie. Oui. Euh, en, en créant une sorte de survival, mais pas vraiment, en fait. En huis clos aussi, un peu. Hein, qui, donc, euh, oui, bah oui, euh, qui, qui arrivait finalement à être intéressant avec une direction artistique assez léchée et très bien, et très bien faite, avec un, un casting très intéressant. Oui. Et euh, oui, Dernier Train pour Busan, c'est vraiment un, un très bon film. Et du coup, euh, ce second opus, enfin pas vraiment, euh, donc Peninsula, qui euh, d'ailleurs je crois a été, euh, est en sélection officielle à Cannes, il me oui. semble, cette année, ah ouais. est un peu euh, une déception, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, comme tu me disais, le film euh, pouvait donner euh, envie à certains pour plein de raisons possibles, il y avait beaucoup de promesses sur ce projet. Ouais. Et finalement, eh ben, euh, je, le réalisateur tombe un peu dans la patte, euh, j'ai envie de dire, américaine. C'est-à-dire qu'on perd un peu le charme du, euh, oui. du, du dernier train pour Bidane, oui. euh, pour laisser le côté euh, Fast and Furious, euh, j'ai envie de dire, euh, en nous créant un espèce de film d'action horrifique avec des zombies, oui. qui au final, je trouve... Euh, essaye de développer des thématiques, essaye de développer des trucs, mais n'arrive jamais au bout de, de ses, ses promesses, encore une fois, et qui, au final, est un film bah, que j'ai trouvé, malheureusement, assez banal. Oui, ouais, ouais. Je... Après la claque qui était euh, Dernier Train pour Busan, c'est vrai que Peninsula, à côté, fait un peu tâche, mais bon, ça ouais. n'est que mon avis, et toi, qu'en as-tu pensé Alors, disons qu'après un tel premier G... Euh... Assez novateur dans le film de zombies, puis côté huis clos dans un train, voilà, c'était assez passionnant. Là, il a voulu changer de style, déjà. Bon, c'est tout à son honneur, il n'a pas voulu faire un copier-calque. Mais euh, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un film post-apocalyptique de zombies action euh, survival 
qui est vidé de beaucoup de substances. Tu le dis, hein, toi-même, il y a des thématiques, mais oui, on les balance comme ça, pouf, ah ah, le problème de l'intégration de l'étranger à Hong Kong, les, oui. les survivants, la déshumanisation de l'homme, euh, le regret, la culpabilité. Ok, super. Mais alors, on n'approfondit rien. Les personnages sont assez vides au final. Enfin, ce sont des stéréotypes sur pattes dont on ne fait pas grand-chose. La direction artistique est pauvre et je suis déçu là-dessus parce que c'est quand même un réel qui nous avait proposé quelque chose de très fort sur le dernier train pour Busan. Il avait fait entre temps... Je trouve ne sont, euh, sont pas très très réussis. Hein. Il y a des zombies, parfois ils ont de ses têtes. Euh... Quelle horreur, les effets spéciaux, on va y revenir. Il avait fait entre temps un film qui s'appelle Psychokinesis sur Netflix. Ah, qu'il faudrait que je rattrape lui aussi. Ouais, J'en avais entendu parler, qui apparemment est très bien. Que... C'était déjà une déception pour moi. Euh... Ah. Pas sur le plan visuel, mais sur le plan de l'histoire et tout. Et là, on se retrouve avec quelque chose de... Mais éculé. C'est une sorte de Walking Dead, en fait. En fait, dans ce film, on a... Je sais pas si tu connais la série Walking Dead, au moins de nom, le comics aussi. Bah, au moins de nom, mais... Euh, je, voilà, je vais pas te cacher que j'ai regardé aucun épisode. Et là, on se retrouve, comme dans la série de Walking Dead, dans les dernières saisons, en mode, les zombies, on s'en fiche Maintenant, c'est conflit entre, entre différents êtres humains qui ont pété des plombs ou qui ont des regrets. Et on, se... ouais, on est presque dans une sorte de film de guerre post-apocalyptique à la Mad Max. Enfin, pas, pas de guerre, mais on voit les survivants qui n'ont ça plus trop donner de la tête. Comment oui, faire oui, pour oui. continuer à vivre et se donner aussi une raison de vivre ça, À la rigueur, ça aurait pu être un peu plus poussé là-dessus. Mais, bah, et puis c'est long aussi. Ça propose plein de petits trucs qui ne sont pas approfondis. Du coup, c'est long, on ne s'attache pas au personnage. Le héros, ah, qu'est-ce que... J'ai rien contre l'acteur en tant que tel, hein. il donne ce qu'il peut, hein, Kang Dong-Woon, mais ça manque de charisme quand même, c'est... Hein voilà, avec les flashbacks, etc. Puis alors, vive les incohérences, pas... peut-être pas les incohérences, mais les hasards quand même. Quatre ans après, il retombe sur les mêmes gens qu'il n'a pas pu sauver quatre ans avant. Oui. T'as l'impression qu'il va dans un petit village, en fait, où il n'y a que 15 personnes. Et, et après ça se transforme en, for, en sorte de, de jeu du cirque avec les survivants qui s'amusent avec les zombies et les prisonniers. On, on comprend oui, pas, ils sont juste méchants. Les méchants sont méchants pour être oui, méchants. C'est-à-dire voilà. que tu as l'impression que tout le film est constitué de personnages fonction. C'est-à-dire qu'ils ah, sont oui. là pour remplir leur job. Oh, « ouais. Moi je suis le gros méchant. » Oh, moi je suis le héros gentil, je ah. vais sauver mes... Ah, le, le sergent, là, je sais pas à qui le joue, mais le sergent, c'est ah, du oui. cabotinage sur ah. méchant, là. Et, et tout, et puis alors, avec les, les gimmicks qui vont avec, les mimiques qui vont avec, pardon. Et alors, oui, en fait, tiens, ce film, quand j'y pense, là, sur le côté, quand on voit les, les méchants, ça a tous les travers d'un film que j'aime beaucoup, qui est très décrié, qui s'appelle Waterworld, avec Kevin Costner, où les méchants, pareil, sont très méchants, là. Mais ici, ah Et puis alors, oui, la direction artistique, bon, les effets spéciaux. J'ai eu l'impression d'être devant un jeu vidéo mal finalisé pendant les trois quarts du temps. Les voitures, là, et les zombies qui sont renversés par la voiture, on dirait que c'est des marionnettes, quoi. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'un très bon film, Mad Max sur Hérode. Ouais, ah bah oui et... Et ça fait vrai, tu vois, alors qu'il ah, oui. y a une scène <rire> qui, qui, je crois, est d'ailleurs aussi un bande annonce où t'as la voiture qui, qui oh. se retourne un peu et qui tape un zombie, ça fait... Ça fait vraiment très fou. Et puis et les euh... voitures même, on dirait des jouets en fait, euh, filmés en gros plan. Et oui, et même les zombies, je trouve que... Oh. À un moment, t'as une espèce de scène, tu sais, qui était aussi dans le premier euh, film, on va dire ça comme ça. Oui. Où t'avais une espèce de zombie qui faisait une vague de zombies, tu vois. Oui, oui. Euh, et, et, et ben là, ça fait dégueulasse. T'as l'impression que t'as un vomi de zombies. Et, et je trouve que, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, le film euh, avait tout pour réussir. Et finalement... Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, peut-être qu'ils ont voulu sortir trop tôt. Peut-être qu'ils ont voulu faire une suite directement. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Il a voulu faire quelque chose de très sombre. D'ailleurs, ça se passe tout le temps la nuit. Alors, la nuit, oui et non. Parce qu'à un moment, il y a des plans sur le lever de soleil et tout. Oh là là, et tout. Qui représente le nouvel espoir, peut-être. Bon, ouais, ouais. Hey, on me la fait pas, moi. C'est bon. <rire> c'est un petit peu. On a les grosses ficelles. Hein. Jusqu'à la fin, on en parlera en spoiler. Mais le problème, c'est que oui, ça veut être sombre, euh, assez glauque et tout, mais on n'a même pas peur. Il y a, il y a des oui. scènes à un moment, bah, de, un peu à la CSGO, euh, truc d'infiltration avec des armes. Mais non, puis alors, des, des moments de sacrifice, de trucs, ça sonne faux. C et puis la musique pompeuse qui vient par-dessus pour te bien se signifier. Oh là là, on vient de voir un truc émouvant. Oh, tu l'as pas bien vu, on va te mettre une musique hein, dessus, parce que sinon, euh, voilà. Hein. J'ai l'impression que le film est en autoguidage, 
Téléguidage, et d'ailleurs, ça renvoie avec la, la, la voiture téléguidée à un moment, qui est peut-être l'une des rares très bonnes idées du film, d'ailleurs. La voiture téléguidée par la petite fille, là, au début, là. Oui. Mais non, j'ai ressenti aucune émotion, et j'ai trouvé ça fade, en fait. Pas mauvais, juste fade. Oui, voilà, moi, moi c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que... Euh, même, par exemple, tu disais que le film se veut sombre... Je trouve le dernier train pour Busan beaucoup plus bah oui. sombre que Peninsula. Oui, finalement. parce qu'il y a de la tension, vraiment. Et puis alors, les personnages, on s'attache à eux. L'équipe de baseball, là, le père de famille. Oui, enfin, oui, on s'attache à eux là. Non, là, parce qu'on a des, des personnages déshumanisés ou. Euh, je sais pas, je, je. Après, en fait, euh, ce que j'ai. Ça me fait un peu mal de le dire, mais j'ai l'impression, en fait, d'être devant, à certaines scènes, un nanar un peu. Ah, c'est un peu sérimé. Tu as l'impression que c'est une parodie du, du premier film ouais. où, euh, où les trucs ont finalement euh, pas vraiment d'importance. Et, euh, et je trouve que tous les éléments qui essayent de construire un récit petit à petit, eh ben, ils ne servent pas forcément à, à grand-chose. Et, et puis voilà, tu, tu en parlais, le film est beaucoup trop long pour ce qu'il veut raconter. Oh bah oui, ça c'est un truc en une heure et demie. Ce qui était bien... Euh, ce qui était bien avec le dernier trait pour Busan, c'est qu'il durait à peu près, je crois, une heure et demie, une heure. Et bon. il ne dépassait pas une heure cinquante. Enfin, surtout qu'on ne voyait pas le temps passer. Euh, voilà. C'est ça, la, la différence. C'est que là, à la rigueur, tu fais un film d'une heure cinquante-cinq, à peu près deux heures, et ben, bah, autant proposer des trucs. Là, tu as l'impression que c'est vide et que c'est long, alors que. Ouais, développe des thématiques à ce moment-là, je ne sais pas. Enfin, elles sont là, les thématiques, hein. Ouais. Mais. Oui, elles sont là, mais elles ne sont jamais exploitées. Limite, il y en a et trop. T'as l'impression qu'en fait, les personnages, tout le long du récit, ils n'avancent pas. Mais c'est fourre-tout. Euh, c'est fourre-tout. On a épiché toutes les thématiques et du coup, bon, bon, c'est un mixeur, là. C'est une bouillie un petit peu... Oui, 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 oui je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a plein de thématiques où les personnages pourraient, que les personnages pourraient aborder que voilà qu'on aurait pu encore plus développer. Mais en fait, les personnages font un peu du, de la, de la, du surplace, en fait, oh, tout oui. le long du film. C'est-à-dire que ça n'avance jamais... Ouais. Euh, as des, pour reparler un peu de la direction artistique, tu n'as jamais des vrais moments de grâce où ah finalement tu, tu as des plans qui vont te marquer. Alors, Je trouve que c'est un film à la, à la, euh, à la différence du, du premier qui ne marquera pas les esprits malheureusement parce que euh, euh, trop, euh, trop euh, je vais reprendre un, un terme peut-être vulgaire pour certains, Osef, ouais, oui. euh, qui, qui au final... Euh, assez décevant, mais c'est pas un mauvais film pour autant. C'est-à-dire que moi, je te... là, je suis peut-être un peu négatif dans mon avis, mais pourtant, j'ai pas tant détesté que ça, même si, voilà, c'est clairement pas le film de l'année. Hein. Non, mais alors, il y a peut-être une scène que j'ai trouvé bien, moi, quand même, c'est donc quand on voit l'un des deux qui va donc, sur la péninsule, qui est arrêté, qui se retrouve dans l'arène avec les zombies. À la rigueur, c'est oui. bien filmé avec bon, un faux plan séquence où au début ça va, ça passe, mais très vite on voit quand même que ça a été re, euh, remixé. Enfin bon, bref. C'est hein. vrai que cette scène est, est mais... pas mal, mais même, tu vois, par exemple, à d'autres scènes qu'on aurait pu, aurait pu. Elle aussi, elle aurait pu être approfondie, cette scène. C'est-à-dire que. Ah oui, oui tu aurais pu rajouter un drama, vraiment quelque chose. Juste là, on nous montre que les méchants sont méchants et déshumanisés qui jouent avec. Euh, voilà. Mais en fait, derrière, hop, pouf, hop, ben voilà, allez, hop, on passe à autre chose, et puis euh, il va se passer d'autres trucs. En fait, il a voulu trop mettre de choses, trop de personnages, trop de, de situations forcées, euh, alors que ça aurait pu être minimaliste, justement. Ça aurait pu être minimaliste, je sais pas, déjà, le met, mettre les zombies en retrait, c'est une fausse bonne idée. Alors, je veux bien, quatre ans après, c'est les, ah, les hommes qui sont devenus plus méchants que la menace zombie euh, elle-même. Bon, c'est un cliché hein, qu'on a dans The Walking Dead, d'ailleurs. Mais du coup, il y a trop d'enjeux humains, enfin, trop d'enjeux de, 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 de survie humaine dans tous les sens qui ne, qui ne prennent pas, en fait, pour moi, tout simplement. Ah, oui, tout la petite famille sur place, que... pas, ça prend pas, on se demande même pas, enfin, on pose pas la question, tu vois, comment ils ont survécu, il y a le grand-père qui est là juste pour faire le comic relief, mais c'est même pas drôle, c'est assez malaisant, le pauvre, il a, il a, dé, il a disjoncté, et... Euh... Oui, on dirait Pierre Richard dans Brutus contre César. Oh là là <rire> Ouais, c'est ça. <rire> ah non. Mais oui. C'est-à-dire que le, le oui. véritable problème du film, c'est-à-dire que, ok, euh, comme tu me disais, je veux bien qu'on laisse les zombies de côté pour euh, finalement euh, apporter un espèce d'aspect humain pour nous montrer qu'en fait les humains sont déshumanisés en quelque sorte. Oui. Mais le problème, c'est que quand tes personnages humanoïdes ne sont pas intéressants, et ben, tu peux pas créer un récit autour d'eux 
Et finalement, même si certains sont assez attachants, ouais. t'as beaucoup trop, de, comme je le disais tout à l'heure, de, de personnages fonction qui sont là pour, pour cocher la case et, euh, et, euh, et faire leur job et puis, et puis après on les revoit plus, tu vois. Euh, yeah. C'est-à-dire que t'as ça, t'as le personnage comique relief, donc le grand-père, t'as les méchants pas gentils, t'as les gentils très gentils. Mais les méchants sont des comiques relief du coup aussi, ils sont même pas flippants en soi. Ah non, pas du tout. Il euh, y a une scène euh... très malaisante un moment, bon, on en parlera en spoiler, mais voilà. Et puis, ah oui, il y a un autre truc, avant que j'oublie. Le début. Moi, je veux bien hein, qu'on recontextualise. Mais vas-y, qu'on te fait un, une sorte d'émission euh, télévisuelle euh, où on va te redire tout ce qui s'est passé en anglais. Hein. Là, c'est pour vendre à l'international. Ouais, tu n'aurais pas pu le glisser ça subtilement euh, au fur et à mesure de ton histoire avec la discussion entre les personnages Non, non, non. Ouais, ça prend un peu le film pour des... Euh, enfin, le, les spectateurs un peu pour des imbéciles aussi. Euh, pff, Autant faire un panneau Wikipédia au début en disant 4 ans après, euh, voilà, ça aurait été limite plus, euh, plus direct. Je sais pas, je, ça m'a dérangé cette scène euh, sur le plateau télé, où il, euh, avec un petit côté aussi, ah, la Corée du Nord était prête à accueillir, il euh, y a eu une réunification entre les Corées, ah bon Bah écoute, merci de nous l'apprendre. Hein. Le côté politique, tiens, on aurait pu en faire quelque chose aussi de ça. Pas du tout. Si le film avait voulu être sulfuré, il aurait fait intervenir des Coréens du Nord qui auraient sauvé les survivants. Ça aurait été, Ouh, ça aurait été osé, ça. Mais bon. Bah, sais... C'est ça le problème du film. C'est-à-dire que, déjà, toutes les thématiques qui sont abordées, mais pas vraiment en soi, arrivent avec de gros sabots. Oh là là, ouais. C'est-à-dire que tout est... Rien n'est subtil dans le film. C'est-à-dire que hum. tout est poussé à l'extrême. Euh... Ce qui fait que les situations sont parfois un peu irréalistes. Hein. Bah D'ailleurs, on va euh, passer à la zone spoiler, parce qu'il y a deux trois trucs quand même, vers la fin. <rire> oui. Est-ce que tu es prêt pour la version spoiler, et... spoiler. Attention, parce que... Euh, ouais, allez quand même peut-être le voir au cinéma, ce film. Hein, mais bon, restez parmi nous si vraiment vous voulez être spoilé. <rire> Avec, alors bon... C'est nouveau, tiens, je, je change un peu. Alors, il y a, y a bon, les méchants. Bon, à un moment, il y a le sergent Taré et puis son chef, le capitaine Seo, je crois, qui est pour le coup, alors, l'acteur, c'est il s'appelle Kokyon One. Oh, que c'est du surjeu Oh là là Le capitaine qui a, un an, qui a une envie, c'est sortir de là parce qu'il en a marre. Bah oui, tu m'étonnes. <rire> il en a marre d'être le chef des méchants et de survivre là-dedans. Donc, il veut piquer le camion et l'argent avec un soldat. Un soldat, on sait pas d'où il sort d'ailleurs, mais il y a un soldat. Oui, il arrive, oui, oui, c'est. Et hop, on va partir et tout. Puis il y a une scène, mais malaisante. Enfin, je, je, je ne comprends pas pourquoi elle est là. C'est censé être drôle, mais je suis pas sûr que ce soit drôle au final. T'as donc le sergent qui vient voir le capitaine, et alors, les deux peuvent pas se piffer, enfin voilà. Et t'as le soldat qui arrive, et euh, pour justifier qu'il se retrouve, t'as le, le sergent qui sous-entend qu'ils ont une relation homosexuelle. Oh là là oh, oh, mais, oh, Surtout qu'en fait, ça en devient. Euh... Euh, ça en devient déjà c'est très gênant bah oui, et mais... puis ça en devient homophobe presque bah, c'est ça, que... ça ça tombe un peu en mode tiens on va rire avec l'homosexualité <rire> voilà <rire> euh, oui c'est très et surtout que voilà tu euh, je comprends pas en fait le film c'est à dire que déjà le, dans le premier film t'avais pas beaucoup d'humour bah, t'en avais un peu t'avais oui, des petites oui, touches oui, oui, oui. mais voilà et là c'est tellement forcé l'humour à chaque fois que t'as une petite blague et ben bah, c'est c'est forcé c'est euh, c'est euh, et puis même t'as souvent des phrases euh, ça je voulais y revenir aussi euh, t'as souvent des phrases tu vois je sais pas comment expliquer ça mais qui veulent avoir de l'ampleur c'est à dire euh, par exemple t'as la, la petite fille qui est avec sa voiture téléguidée ouais. qui dit euh, euh, genre encore devoir euh, vous sauver ou faire le travail ou elle dit un truc comme ça ouais. et derrière t'as la musique qui fait tam tam c'est ça <rire> t as, t as, en fait t'as l'impression que le film euh, se veut mais en fait c'est du surplus tout le temps. Bah, quand t'as les personnages qui que... commencent à essayer d'expliquer, alors attention, vous, spectateurs, regardez, il va se passer ça, hein, préparez-vous, c'est pas bon signe, hein, logiquement. Hein. Bah, euh... bah, c'est ça le problème, c'est-à-dire que le film te dit, te... essaye de te vendre tout le monde, il fait attention, hein, préparez-vous, ça va être incroyable. Et au final, euh, bah non, en fait, c'est... C'est mouillé. Ça, voilà, euh, ça tombe à plat, c'est euh, comme une crête qui reste collée au... Euh, au plafond, c'est-à-dire que voilà, ça bien, mais après, euh, voilà. <rire> c'est un miracle. <rire> mais non, mais, puis alors la fin. Bon, jusque-là, le personnage de la mère de famille, bon, pour recontextualiser, est survivant, la mère de famille, deux filles, et euh, le grand-père. Bon, ça se veut, alors là aussi, on veut mettre une thématique féministe. On n'en fait rien, mais 
Elle est là, pourquoi pas, hein, mais on n'en fait rien. Puis la mère, mais elle est totalement mise de côté pendant toute fille, mais à la fin, elle arrive et elle va aller se sacrifier. Oh là là, pour que ses filles puissent partir avec le seul des survivants, le héros, qui lui, avec, peut enfin ne euh, plus ruminer sa culpabilité puisqu'il se rachète. Et la mère, elle va se suicider avant de tuer par les zombies. Mais non Oh, on va aller la sauver quand même, hein, parce qu'il y a l'ONU ou je sais pas quoi qui est sur place qui peut aller la sauver. Alors même, on veut, on veut en faire un cliché avec le suicide final, mais non, on va faire un double cliché, une confiture de cliché sur de la... Voilà... Eh ben la... non, vous croyez qu'elle allait mourir, eh ben non, on va la sauver, enfin... Et, et oui, c'est encore pire. Et... À la rigueur, bon, une fois qu'ils sont partis dans le cliché, elle va se suicider, je lui dis, bon, allez, allez au bout, ça sera un peu émouvant quand même. Ah ben non ah, Happy as end T'as l'impression que... Je trouve que la fin... Happy end euh, T'as l'impression qu'ils euh, qu étaient à une heure et demie de fil, tu vois, <rire> et qu'ils se sont dit, il faut qu'on atteigne les deux heures. Du coup, ils ont dit, bon, on va te créer toute cette fin, en fait, ah, elle ouais. va essayer de, de se sacrifier pour que ses filles, mais voilà, non, mais... comme tu disais, aillent aille avec, le, avec le seul survivant. Et ben non, en fait, elle va être sauvée, du coup, ça nous gagne dix minutes, et on peut conclure le film sur une happy end, tout le monde se, ah, oui. se prend dans les bras, et... Euh, puis magnifique, le plan final, l'hélicoptère qui va vers le soleil levant. En soi, c'est une la, le, le plan final est beau. Hein. Mais alors, allez, euh, bon. <rire> Parce qu'il faut savoir que, c'est drôle, hein, la, la Corée du Sud est surnommée le pays du matin calme. <rire> bah Oui, enfin, le calme arrive au matin. <rire> Et hop, on s'en va. <rire> c'est drôle. Mais le problème, c'est que cette fin, qui est jolie en soi, oui, bon, c'est cliché, oui, mais à la fin, c'est joli. C'est voilà. cliché, mais c'est finalement mal amené. joli. Enfin, voilà. la, fin, elle est, elle est, la toute fin est bien, mais c'est mal amené. Mais le problème, c'est que le non-sacrifice final et tout, ça fait retomber à plat les sacrifices précédents du grand-père ou du beau-frère, donc le beau-frère et ami du soldat, qui à un moment se, se jette pour prendre la balle à la place. Là, là, là. Bon, euh, oui. cette scène d'ailleurs, elle, elle est mal gérée. Elle est mal gérée. Gérée. Déjà, on ne voit rien. Bon, on ne voit rien, tu vois ce que je veux dire C'est mal. Euh, oui, oui, oui. Voilà. Euh, C'est-à-dire que c'est. Euh, voilà, c'est ce genre de scène où il euh, faut bien mettre en scène parce que sinon, ça ne fera pas juste. Hein. Oui, mais du coup, mais tous euh... les sacrifices dans le film, bah. Voilà, à la fin. Ah ouais, bah, happy end. Et vivement le prochain film. Euh, ouais, bah. Je sais pas s'il va étendre son univers. S'il le fait, ce sera probablement avec un autre film à part, parce qu'il n'a pas envie de faire des suites directes. Mais alors, s'il le fait, euh, qu'il aille dans le côté politique, géopolitique des choses, ça peut être intéressant. Mais bon, voilà. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur les spoilers. On passe... bah, sur les spoilers, non, pas plus, à part que, voilà, en soi, la fin est, est jolie, t'es content oui. pour les personnages. Bah, oui, oui, mais mais elle, est, elle est tellement mal amenée que... Mm. Que, euh, que voilà, mais bon, après, euh, oui, peut-être répondre l'univers, mais moi, bon, ça me dérangerait pas plus que ça qui s'arrête là, hein, personnellement. Oui, Parce que oui. euh, faire des suites pour faire des suites, euh, voilà, déjà, t'as l'impression que le 2 est un peu trop, donc, enfin, euh, le 2 trop... De bis, enfin, voilà, oui, c'est ça. Euh... <rire> c'est ça, parce qu'il faut savoir que le film d'animation qui est sorti un peu après euh, Dernier Train pour Busan est une sorte de préquel aussi. Donc, bon, c'est un peu compliqué. On va refermer et hop, on a refermé la zone spoiler. Ah, spoiler. Oh bon, conclusion et, et note potentielle sur ce Peninsula, cher ami. Le verdict Alors, le verdict, c'est que. Comment dire C'est-à-dire qu'il y a des... C'est un film euh, où je vois les efforts qui ont été faits. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques intéressantes, comme je disais, il y a des... Tout n'est pas acheté, hein, non, non, on est... Mais, on, a... mais à côté, on cabotine il y a un des... peu, mais il y a pas... tout n'est pas mais, acheté. Mais, mais à côté, il y a tellement de trucs qui, voilà, font un peu de tâche au milieu de tout ça, ouais. que euh, finalement, peut-être un deuxième visionnage me ferait peut-être du bien, mais pour l'instant, je vais rester dans un, dans un sorte d'entre-deux, donc euh, je vais donner un... Un petit 5 sur 10. Oui, voilà. oui, c'est un peu l'idée, oui. Oui, voilà, petit 5, euh, j'hésite entre 4 et 5, j'ai toujours pas fixé ma note, en fait, parce que... Pff, ah, ça sera nul sur Captain Watch, hein, je suis désolé, mais, mais je peux peut-être, je peux montrer à 5, parce qu'il y a des moments où on essaye d'y croire. Il y a quelques acteurs qui sont bons, soit les... Euh, D'ailleurs, les actrices féminines dans le film sont, sont vraiment bien. Euh, la petite fille est bien, voilà. Euh, oui, la donc, petite fille euh, est très bien, oui. C'est dommage qu'on n'ait pas pu exploiter euh, ce côté-là, d'ailleurs. Au-delà d'aller voir les méchants, moi, je serais resté avec euh, ces gens-là, euh, etc. Mais bon, il fallait bien quand même qu'il y ait de l'action, hein, vu, vu que le film a été vendu pour être un film d'action. Mais malheureusement... Oui, d'ailleurs, est-ce que tu penses 
le film marchera énormément en salle. Bah, J'ai un doute, parce que déjà, malheureusement, là, tous les retours, donc euh, bah, nous, l'avant-première, et ceux qui l'avaient vu avant, euh, dans, de façon euh, plein de différentes... Ouais, parce qu'il est disponible apparemment assez facilement. Malheureusement, les retours étant déjà tous très négatifs, bon, après, pourquoi pas Le problème, c'est que... En le voyant en salle, le film, les défauts sont encore plus violents, hein, visuellement. C'est euh, sur les CGI et les effets spéciaux. Donc, euh, allez vous faire votre propre avis, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Oui, oui, Mais euh... n'attendez pas le même genre de film que Dernier Train pour Busan. Ça n'a rien, enfin, rien à voir. Oui, on est dans l'univers, il y a des zombies. Mais franchement, c'est différent. Oui. Et n'attendez pas, ne, ne mettez pas votre attente en mode « Oh, j'espère que ce sera pas... » extraordinaire comme le dernier train pour Boussa. Non, oui. euh, euh, espérez un film différent et peut-être que vous l'apprécierez. Je ne sais pas. Là où le dernier train pour Busan euh, a fini dans tous les tops de l'année, j'ai peur que Pain Soula finisse dans tous les flops. Maintenant, la question voilà, voilà question euh, qu'on peut lancer comme ça, si ce film était sorti à part sans Busan avant, est-ce que on l'aurait pas moins détesté Ah, ça, je ne sais pas. Trop d'attentes des fois, peut tuer un film dans l'œuf, quand celui-ci est déjà pas super bon, on a tendance à être encore plus sévère avec lui. Peut-être, c'est pour ça que j'hésite oui, entre 4 et 5. Ouais, ouais, que, vrai. Euh, je mettrai 4 que... euh, vu l'univers, tout ça, mes attentes. Peut-être que je vais laisser 5 par rapport au film pris à part. Mais voilà. Est-ce qu'il y aura une suite d'ailleurs La vue des premiers retours et on verra s'il a un succès en salle. J'ai bien peur que le monsieur s'arrête là, mais il a sûrement d'autres projets en tête en dehors de son univers. Hein. Oui, sûrement, si après il part sur un nouvel ouais. univers, ça pourrait être intéressant aussi, mais d'ailleurs je sais pas si le film a... Il, est, il, est, euh, il a dû déjà sortir en Corée, je pense. Euh, euh... Bonne question, oui, il est sorti en juillet euh, en Corée, oui, c'est ça. Et parce que je sais pas s'il a marché ou pas en Corée, ça pourrait être intéressant de voir ça. Euh, J'ai une idée, ça. parce que je sais pas par rapport au niveau euh, salle de cinéma en Corée en juillet comment c'était, mais bon. Oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai aussi, mais bon. Mais bon, voilà, voilà. c'est comme quoi le cinéma coréen peut nous proposer du très bon comme, euh, oui. comme du très moyen, voilà. Oui, c'est vrai, oui, le cinéma coréen, c'est vraiment quelque chose à découvrir en long, en large et en travers. C'est surtout que c'est un, un cinéma qui mélange les genres. Peut-être que ce Peninsula mais, euh, manque de ça, d'ailleurs. On est trop dans l'actionneur horrifique sombre et on n'est pas dans la subtilité d'un mélange des genres. Et Peut-être que c'est trop frontal aussi, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit si vous l'avez vu en avant-première, si vous tombez sur cette vidéo après l'avoir vu au cinéma dans quelques semaines, ou si vous l'avez vu autrement, hein, en Corée, par exemple, voilà, mais bon, voilà, hein, je crois qu'on a à peu près tout dit, ça fait quand même deux fois d'affilée qu'on parle d'un film moyen, hein. le prochain sera meilleur, n'est-ce hein, pas mon cher Louis Archibald en espérant, en espérant que le prochain soit pas beaucoup mieux, on verra ça. Mais bon, comme dirait l'autre, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, voilà. <rire> ben, il ne nous reste plus qu'à conclure et à faire le mot de la fin habituel, le fameux... Oh, à la prochaine. prochaine.